Good evening. Uh, once again, sorry for being late. Otra vez, verdad, perdón por estar tarde. Right? Let's see. Um, there we go. How are you? How was your Friday day? ¿Cómo estuvo su día viernes? Good evening, teacher. Good evening. How was your Friday? ¿Cómo estuvo su viernes? Uh, my Friday is very good. Was good? All right. That's awesome. Yes. That's really awesome. So let's get it started, right? Um, today in the morning, if I'm not mistaken, during the morning time, I send it to you the dialogues, right? I don't know if you have it. Okay. Tienen los diálogos? Sí, no? Good evening, everybody. Did I say here? Okay. Sí. ¿Se tienen los diálogos? ¿Me pueden escuchar, chicos? ¿O hay algún problema con la conexión? Sí, lo eh, yes. Yes, you are able Yo no me acuerdo. Me. No acuerdan. Did you receive the dialogues no. so I can give you... You didn't? Yes. Okay, Karen says that she got a problem with the microphone. Karen tiene problemas con el micrófono. Okay, if you receive the dialogues, the dialogues that I send it to you are the dialogues that we are going to be practicing today, right? With this and this, right? So let's see. Um, there is and there are, are the ones that we are going to be practicing. So is that okay if we can get started with the rooms and you get started to practice in the dialogue. I'm going to read the, the dialogue for you, the dialogue number one, so you can listen the pronunciation, right? And I'm going to share my screen. Les voy a compartir mi pantalla. Dale un segundito. And I'm going to turn on my camera. Sorry, I didn't get realized that I have my camera off. Sorry. Okay, let's see. We are going to practice first the dialogue and then we are going to go in the rooms. I have here a man and a woman, right? They are talking about um, a hotel and some of the facilities in a hotel, right? So we are going to start in with that. I will appreciate it. Thank you, Walter. So Walter and who else wants to join Walter? I can't, can't say I need a Walter. Thank you, Lily. So let's see, Lily, you are going to be the girl and Walter, you are going to be the boy, right? The man. So then we are going to have the Marcella and Anna, right? Go ahead. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there's one on the first floor. Right, and um, is there a pool? Yes, there's a pool on the roof. Is there a changing room? Up there? No, there isn't, but there's a restroom. Okay, thanks. Thank you so much. I truly appreciate it. It's there, right? It's there. Let me check the check. Okay. Okay, so thank you, Liz. I truly appreciate it. So we are going to have some inconveniences there, right? Because not everyone is, has the microphone activated or not everyone is able to participate. Vamos a tener un pequeño inconveniente porque al parecer no todos les está funcionando el micrófono y no todos pueden estar participando. So if I place you in a room, what is going to happen is that you're not going to have partner, right? So I think that for today, I'm going to try to figure out what we are going to do. Voy a ver qué es lo que podemos hacer y a poner a alguien eh, tal vez de tres para que puedan practicar. I will check it on. So let's see. Uh, then I said that I have the... Marcella and Anna, go ahead. Okay. Excuse me, is there a gym in the hotel? Marcella, you are here? Okay. No podemos escuchar a Marcela, algo pasó, ¿verdad? Ok, 
Okay. So let's see. In the meantime, that Marcela gets with us, or probably um, I don't know if her might respond. Let's hear Norman and Anna. Norman, you are going to be the the boy, and Anna, you are going to be the girl, the woman. Can okay. you hear me? Okay. Okay. Cool. Wait a second, Norman. Yes, wait a second. Okay. Sí, regáleme okay. un segundito. Alguien me habló. Alguien dijo, can you hear me? Marcela. Ah, oh, Marcela. Okay, Norman. Marcela is here. So give me a second and I'm okay. going to find you a partner. Le voy a encontrar una pareja, Norman. Don't worry. So let's see. Um, Anna, you're going to be the boy. Anna, Marcela, you're going to be the girl. Go ahead. Okay. Okay. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there's one on the first floor. Great. And is there a pool? Yes, there's a pool on the roof. Is there a cha changing room, room up there? No, there isn't. But there's a restroom. Okay, thanks. Thank you to you. Pretty good job participation. Okay, let's see. I got Susana and Norman. So Susana, you are going to be the girl and Norman is going to be the boy. Go ahead. Okay. Oh, okay. Excuse me. Is there a gym in the hotel? Yes, there's one on the first floor. Great. And is there a pool? Yes, there's a pool on the roof. Is there a changing room up there? No, there isn't, but her, there's a restroom. Okay, thanks. Thank you very much. Pretty good job. So we will hear then Walter and Carla, right? So let's see, but I'm going to place the dialogue two for you. But before that, we go on questions so far about the vocabulary or the pronunciation. Preguntas acerca del vocabulario en la pronunciación no. antes de que pasemos, ¿no? No question. No questions. Okay, no questions. Thank you very much. So let's see. Um, here I have the conversation too, right? So Walter and Carla. Walter, you the boy. Carla, you the girl. Okay. So what is the to do in your town? Well, there is a there is a mall, a cinema, and there are a few parks. Oh, parks, nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There's a whole garden there. Is there a park in Irving? Yeah, there's a whole parking lot across the street. Thank you very much. There is a huge parking lot across to the street. Questions so far about this one. Preguntas acerca de esto. Uh, nerving pronunciation. Parking nerving. Oh, um, nerby. That one is going to be nearby. Nearby. Oh. Is there a parking nearby? Es por decirle nearby, right? Nearby. But you can say it nearby. If you want to say it, the whole word right together, si no quiere decir toda la palabra junta, diga nearby. Nearby. Cerca de aquí, ¿verdad? Quiere decir eso. Cerca de aquí. Nice. Okay. okay. So Raquel is saying that they have internet problems. Don't worry. I've been living with internet problems the whole day, right? Estaba teniendo problemas de interferencia todo el día. And I don't know why, right? So let's okay. see. Uh, tell me. What is the meaning? A few parks. A few parks. A few parks. Algunos parques. A few es algunos. Unos pocos, ¿verdad? Podríamos decir. Unos pocos. Unos pocos. Parques. ¿Alguien más? Preguntas acerca de este? Preguntas acerca de este diálogo or no questions. No questions. Teacher, eh, el pronunciation de across, uh, no sé si, ¿cómo sería across? 
across 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 across, across. yes okay across esa sería la pronunciación dígame yes Teacher, no bueno tengo tengo una duda en, Diga, Lili. en la parte de la de la mujer cuando dice I think Central City Park is the best. There's uh -huh. a, esa palabra, ¿cómo se pronuncia? La H U G. Esto, es así. All right, that one is huge. 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 Okay. huge. Yes, huge. Cuando usted dice huge es algo inmenso, ¿verdad? Es algo bastante inmenso. Quiere decir que el jardín de este parque es un jardín inmenso, muy, muy grande, ¿verdad? Mm -hmm. All Thanks. right. You're welcome. Someone else, questions about this? ¿Alguien más preguntas acerca de esto? No questions? Um, hi, pronunciation. Uh, there's a high garden there. There's a huge, a huge. Uh, yes, okay. there's a huge garden there. Huge, um, right? Mm -hmm. Okay, thanks. You're welcome. All right. I, I ask. Which one? Yes. I want to ask. Go ahead. Este, al principio, eh, eh, cuando menciona so what, so eh, ah. ¿cómo lo podemos entender? So what, uh, y entonces, ¿Ah? uh -huh. y entonces, ah, okay. uh -huh. hay algo ah, que, okay, hay sí. al... bueno, aquí lo podríamos decir como en nuestro coloquial, ¿verdad? Español, podríamos decir, y entonces, ¿Qué hay de bueno para hacer aquí, verdad? Sí, verdad. Cuando usted llega a una okay. ciudad o a algún lugar y alguien le pregunta, ¿qué hay de bueno para hacer aquí? Entonces ella le dice, well, there's a mall, a cinema, and there are a few parks. Oh, parks, nice, le dice él. Mm, qué bueno, le dice. I love nature. Me gusta la naturaleza, verdad. Which one do you recommend? ¿Cuál me recomiendas? I think Central Park is the best, right? There's a huge garden there. I am gran o un enorme inmenso jardín. Is there a parking nearby? Y hay un parqueo? Yes, there is a huge parking lot across the street. Hay un parqueo muy grande cruzando la calle, ¿verdad? Ese es yeah. okay, thank you. Thank You're you. welcome. Anyone? ¿Alguien más acerca de esto? ¿Alguien más? No one? No questions. No okay. questions. Okay. No questions. No questions. I wanted to know if everyone uh, has available the microphones. Quiero saber si todos les funcionan sus micrófonos. Yes. 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 All right. Yes. So let's see. Okay. I'm going to place you in groups since I have everyone that is available and you are going to practice the conversation three and the conversation four. Question, do you have the images? Tienen las imágenes para poder verlas. De la conversación tres y de la conversación cuatro. Para que puedan practicar esos. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. yes. Eh, eh, right. mando a WhatsApp, no. Yes, I yes. did. Okay. Yes, I did in the morning, right? We yes, have I did in the morning. Then what's up? All right. So let's see. I'm going to create the rooms at the moment. Let's crear los rooms in este momento. The one that is going to be with uh, Lisette and as well Karen. Karen is having issues with the microphone. Karen tiene problemas con el microphone. So probably there will be some others that are going to be um, in this case together, right? There will be three people in one group, in two groups. But probablemente vayan a haber tres personas en un grupo. So let me stop sharing and I'm going to do the rooms here. Okay. Yeah. 
Let's see. Okay, I'm creating the rooms at the moment. Okay. So go join to the groups, please. Únanse a los grupos, por favor. Okay. So, um, Karen and Lisa, if you are able to hear me, uh, practice on your own, right? Play both of the roles since uh, you were having some issues with it. So, play both of the roles, please. Karen, are you able to hear me? Yes. Si me puede escuchar, Karen. La voy a mover a, hola Karen, la voy a mover al, al grupo 11, ahí con Oswaldo para que practique. Hola, me escucha. Hola, ahorita hola. eso sí se lo escuché. Ok. Este, la voy a poner en el grupo 11 para que pueda practicar. Permítame. Oh, muchas gracias. Thank you. Thank you to you. Ya la asigné. Solo falta que usted entre. Ay, ¿verdad? Ajá. Ajá. Eh, dice, sí. bien, hay otra cosa para hacer. Sandwich. Uh, some stuff ah. is like an ingredient, I think. Eh, to o make ingredientes también, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. I understand okay, this. Ok. Eh, that will do, dice. Los haré. Where is...
There are a few. What countries are they from? Um, let's see. There's one student from Italy, and there's a few students for France. Oh, cool. Is there Angel from Paris? <clears throat> Any What country are they from? Ah, let's see. There is one student from Italy and there are a few students from France. Oh, cool. Is here any... Uh, is here any... No sé cómo pronuncia la palabra. Anyone for Paris? No, they are all from Lyon. Ok, tengo problemas con esa palabra. Any... Anyone. Teacher nos podría llevar. ¿Con cuál? Which one? In, in the man, all cool is there. And la palabra que le sigue, no entiendo, no sé cómo se pronuncia. In conversation four. How do you say Ani One? I'm sorry, this thing got mute. I don't know why. It, it will be anyone. 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 Yes. Anyone. anyone. Okay. Thanks, yes. teacher. You're welcome. Any other question? No? No questions? Mm. No? All right. So continue practicing. No. Teacher, yes. practicando. Diga. Uh, excuse me. Is the la palabra donde dice en el texto cuatro? Leon es lion? O como se pronuncia? Lion, yes. Lion, lion. Sí, es una ciudad. Yes. All right. Teacher, sure? antes de que se vaya. Um, oh, go ahead. In the really, what country? The, what do you say? What do you say? Con, countries or what? O cómo? Perdón. Really, what countries? Así sería. Really, what, what uh, countries? Really, what countries? Yes, really, what okay. countries are they from? Así sería. Ok, thanks, Cynthia. Pónganle emotion, right? Si ustedes le ponen emoción, se va a ir diferente. Play it with emotions, all right? So, continue practicing. Yeah. Bye. Ok, teacher. Solo esas cuatro son, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí, es que ya no hay más en el grupo. ¿Y ya avanzaste en la plataforma? Todavía no. <ríe> Ni yo. Estaba ahí en la noche, quizás o mañana.
Welcome back. Okay. You hear the rain? It's raining here in my town, right? If you're able to listen. I got sink alone in my roof, right? So that's why. Very quiet, teacher. Oh, yes, a very quiet sound for that one, right? But it's relaxing. <laughs> After this day, it's relaxing that it's raining, right? It's been hot, hot like crazy. <laughs> Estado demasiado, pero demasiado caliente, right? So, something that you cannot, I mean, wow. Okay, I think everyone is here back, right? Creo que todos estamos acá nuevamente, ¿verdad? Yes, no? Uh, uh, I'm here. Awesome. I hope that you were able to practice, right? Espero que hayan practicado un poquito, that, right? So, let's see. Yes. You were able to practice? Pudieron practicar? Yes. Yeah. Oh, regaleme un segundito. Just a second. Yes. Yes, you were able to practice? If you were able to practice, that is awesome. Si pudieron practicar, eso es genial. That, that's awesome. Give me just one second. Oh, let me just one second. Bear with me. Bear, bear with me. Okay. So let's see. I'm going to share my screen once again. Les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Just one second. Veamos. Give me a second here. Okay. Something is happening. Okay. There we go. Here is my screen. Aquí tengo mi pantalla, right? So let me know. Do you were able to practice? Okay. Let me go ahead and mute everyone. I'm going to mute everyone. I'm sorry. Les voy a poner mute a todos. Lo siento. Okay, so let's see. Um, questions so far about the vocabulary, pronunciation. Uh, Fritchet. Where, in which one? In the number two? Uh, the number two. One, uh, no, pardon. Conversation three. Three. Uh -huh, three. Conversation three, okay. Woman. Uh, woman. Uh, in the fridge, in the uh, fridge, fridge, right? Fridge, fridge. Esa es la nevera, el refrigerador o la nevera, right? Yes. El refrigerador uh, o la nevera, yes. El fridge, right? Fridge. That it will be the fridge. Any other one? Any other question about this dialogue? The number three. Stuff. Uh, stuff. Stuff. Or stuff. Let me check. The stuff to make sandwich, um, stuff. There will be, there are some stuff to make sandwich. Okay, um, I think that someone is in love, right? Creo que alguien está un poquito enamorado, right? So let me place mute there. <laughs> yes. The music is nice, right? But we are in class, right? And we don't want to make any other one to cry, right? No queremos hacer que nadie, nadie llore, right? So let's see, a stuff, a stuff. Eso sería cosas, ¿verdad? Cosas. Cosas para hacer sándwiches. I like the... I don't know, right? I don't know if you like jelly sandwiches uh, with peanut butter or you, you like uh, ham sandwiches, uh, chicken sandwich, right? No sé este, a ustedes cómo les gustan los sándwiches, si les gustan con, con la mermelada y um, mantequilla de maní, ¿verdad? O con jamón o con pollo, ¿verdad? Entonces allí nos dice que hay cosas para hacer este sándwiches, ¿verdad? Tenemos en el refrigerador hay cosas para hacer sándwich, ¿ok? Any other question? Tell me. 
uh, what is different the uh, thing or stuff? Things so and stuff. Things uh -huh. and stuff, right? The things are in this case for a specific and a stuff in general, right? Things in a specific stuff in general. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Uh, teacher, uh, pronunciation, uh, pronunciation the good word, the last line, the woman. The ah, there is in the cupboard, 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 the cupboard, cupboard, cupboard. Mm -hmm. Let me check exactly what is that one because I have an idea, but I'm not quite sure. Y no quiero confundirlos con el caso de la pronunciation, ¿verdad? Con el caso de la, pronunci de la pronunciación. No, I'm sorry, with the meaning. So let's see. Let me check. Good board. Another question in the meantime. Another question in the meantime. Vaya, el cupboard es eh, la alacena. ¿Qué son las alacenas? Es lo mismo que nosotros le llamamos el chifonier o el, um, ¿cómo le dice mi mamá? Chinero. El chinero. Exactly, yes. The chinero, right? El chifonier o el chinero, right? Las alacenas. Just that the alacena, it's a little bit smaller than the chinero, right? La alacena es un poquitito más pequeñita que los chineros, ¿verdad? Yes. So that it will be the cupboard. Questions? Una pregunta, señor. Diga. Eh, yo estaba viendo una plataforma cuando eh, está la clase de los eh, utensilios del hogar. Eh, ¿Sí? Da, ponen la refri el refrigerador y lo de ponen refrigerador. No, Re no mencionan fridge. Fridge. Yes. Uh, fridge is just a way to say it like a kind of friendly, ¿verdad? Para no decir refrigerator, right? El fridge es como una manera de, de que nosotros, bueno, no le decimos el refrigerador nosotros en casa, sino que le decimos la refri, ¿correcto? Entonces, el fridge es como la refri, y el refrigerator es toda la palabra completa, el refrigerador. Mm -hmm. Yes. You're welcome. Another one. These conversations are kind of familiar conversations, right? Things that happen during the, the daily life of any family, any uh, partners, right? That they live together, a couple probably. Esas conversaciones son um, conversaciones un poquito más apegaditas a lo que es la, la, la parte de la vida diaria, ¿verdad? Este, cómo se, se expresan las personas, son un poquito más amigables, ¿verdad? Any question about this conversation or the conversation for? Any question? De la conversación número cuatro, si tenía una duda, teacher. Dígame. En la de... Ah, ah, no, ah bueno, sí, eh, al decir el nombre León, así como, como está escrita, así se pronuncia. Porque me imagino que se refiere a alguna ciudad, un lugar. Sí, puede decir Lion or Leon. Ah, ok. Mm -hmm. Ok, thank you. You're welcome. Ok, questions so far? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Ok, I will tell you just something, right? Add emotions to the dialogues, right? What are the emotions? For example, when you are sad, your tone of voice sounds like you are sad, right? When you are happy or excited, your tone of voice sounds like you are happy and excited, right? So whenever you are doing a conversation, try to sound, right? Even though you are not the one that is in the situation, try to sound that you are in the situation, right? Why is that important? Because if you practice it since the beginning, it's going to be easy for you that you can duplicate it 
than in real life, right? Feeling the emotion and talking naturally. It's the way that you can go ahead and do it. ¿Qué les estaba diciendo ahí? Eh, en el caso este, los estaba escuchando algunos de ustedes. Eh, pónganle emociones, ¿verdad? A, su, a sus conversaciones. Si no, yo sé que no están en esta situación de la conversación, pero place the emotion there. Pónganle la emoción allí. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, aunque nosotros estemos hablando por teléfono con alguien, cuando alguien está triste, ¿qué pasa? Esa persona se escucha triste, ¿verdad? Yes, we can hear. You can hear, day. right? Whenever you are listening yeah. to the person on the phone, you can tell if the person is crying, yes. ¿verdad? Usted incluso puede decir si la persona está llorando, ¿verdad? You can tell if a person is sick. Usted puede decir si una persona está enferma. ¿Por qué puede denotar esa situación? Por la manera en la que está hablando, ¿verdad? Por el usted tema por el tono de voz, exactamente. O cuando usted dice, uy, qué pedrada está esta persona, ¿verdad? Cuando usted dice eso es porque el tono de voz o como se lo mandó, ese se sonó horrible, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa en inglés. Si usted tiene una emoción o una pregunta, siéntalo como si usted lo está haciendo. Por ejemplo, esta pregunta, what is there to eat? What is there to eat? Hey, ¿qué hay para comer? Cuando usted llega a casa, ¿verdad? del trabajo y quiere comer. ¿Qué hay para comer? Le dice uno, ¿verdad? Mamá, papá, su esposa, el esposo, ¿verdad? Dependiendo. ¿Qué hay para comer? Entonces es lo mismo. What's there to eat? ¿Verdad? Entonces siéntanlo. Eh, era lo único que les quería decir que si pusieran las emociones ahí adentro, ¿verdad? You pronounce good. Ustedes pronuncian muy bien. You got a good fluency. Tienen una muy buena fluidez. Just add the emotions and everything will be better. Agreguen las emociones y todo va a ser mejor. So before that we go on the class, questions so far? Preguntas hasta acá. Oswaldo nos está hablando. Si nos está hablando, su micrófono está cerrado. No, teacher. No. no. All right. No. Alguien tenía, lo veía que estaba hablando, pero tenía el micrófono sí, sí, cerrado. Tell me. Sí, este con las, eh, bueno, no sé si son expresiones, las palabras estas, por ejemplo, really, of, a, sí, este, no sé qué, si tiene una lista de expresiones, por lo menos para irlas comprendiendo cuando ya no salgan en las, en las, digamos, conversaciones o en las oraciones, porque a veces, quizás por eso nosotros a veces leemos, pero tratando de entender también qué es lo que quiere decir ahí. Por All ejemplo, right. eh, ya sabemos que, eh, bueno, cuando empezamos a leer, empezamos a leer, a really, what country. Pero cuando ya uno lo, 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 lo interpreta, rápido dice, really. Porque mm -hmm. varios compañeros los escuché y como ya conocían la palabra, la interpretaron tal y como es. Yo pienso que, que sería bueno este, como tener una lista de, de, de esas expresiones que utilizan la, las personas que eh, hablan inglés. Interjections. Digo yo, no, no sé. Said. Ajá. Cabal. Se las voy a buscar para oh. hacérselas. Porque este, las interjections, eh, hay varias, ¿verdad? Está como el hum, el um, oh, and then, and what, and so on, right? Mm. Hay varias. Entonces, les, se las voy a buscar. Se las voy a buscar en I'm going to search for the modisms too. Les voy a buscar los modismos también, algunos, no todos, los más comunes, ¿verdad? Este, para que los puedan tener. All right? I have it on my notes. Ya lo tengo mis notes. Sí, 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 sí. I'll do it. Yes, sure, not a problem. Just tell me, right? So yes, um, that one, right? Just add the emotions. If there are no more questions, let's go on the class. ¿Hay más preguntas o no tienen más preguntas? ¿More questions or no more questions? No more questions. No more questions. No more questions. Okay. So let's see. Today we are going to start to stand in there is and there are. Meaning that say that something exists or doesn't exist. Ese there is and there are es para el significado de decir que algo existe o que algo no existe, ¿verdad? Hay o no hay, ¿verdad? En este caso, como le diríamos, which is the differences? The differences are pretty simple. 
this the there is is for singular things and the there are is for plural things right so in this case the there is it will go ahead and do with countable and uncountable nouns el there is lo vamos a utilizar para contables y no contables right so what are the ones that are not countable alguien se recuerda cuáles son los no contables uh, como la leche the milk no all right el coffee coffee all right rice water, water. okay water. rice beans right everything that you can you can count the beans, right? In the one five in the five in the five pounds that they sell, right? But I think that no one will do it. Alguien me puede decir, verdad? Se pueden contar los frijoles de las cinco libras, verdad? Granito por granito, pero yo creo que nadie lo contaría, ¿verdad? Just to see it. So we got it by pounds, right? So eso los tenemos en este caso por libras. Cada cosa que usted necesite agregarle una unidad de medida, it's an uncountable. Algo que usted necesite agregarle una unidad de medida es incontable, ¿verdad? Algo que no se puede contar. For example, the money, it's an uncountable. Y me va a decir, teacher, pero como el money va a ser no contable, si a mí me pagan, ¿verdad? Y yo digo, a mí me han pagado ahorita 500 dólares, ¿verdad? And you say, ah, entonces, ¿cómo va a ser? But remember that you have an currency there. Listen, it's $500, right? You are saying what is the currency. En el caso, ¿verdad? Que sería así, usted puede, no puede decir 500 monedas, ¿verdad? O 500 dinero, ¿verdad? No se puede. Siempre necesita una unidad de medición. En este caso, es la unidad monetaria, como los dólares, ¿verdad? So, let's go to our business at the moment, right? So, let's see. Here we have the, there is with the singular noun. There is a book. This is, will be the structure of the affirmative sentence. We are going to have the, there is plus the singular noun, right? There is a book. And here we have a complement on the desk. Lo tenemos en el escritorio. Then we are going to have the affirmative in plural. There are plus the plural noun. There are books on the desk. How we do identify the books? The books are with the S, right, at the end. So every plural noun that you have, you will need to add the S, ES or IES, right? In the caso de los plurales, sorry. Sorry, all right. So this is what happened. There we have the affirmatives, right? Tenemos los afirmativos. En el caso de los plurales, con los plurales, usted me va a necesitar agregar la S al noun. Ya sea la S, la ES o la IES, ¿verdad? Dependiendo cómo sea su noun. Do you remember that, rules? ¿Recuerdan ustedes esas reglas? Uh, yo no, teacher. IES. ¿Cuál es la regla? Ok. Yo Do solo lo de la S conocía. You just only the S. Does someone knows the rules? Alguien que conozca las reglas o se las explicaron en el módulo pasado by any change, like a brush, como un brochazo o no? There was or no was explanation about it. Hubo o no hubo explicación? No. Was. no. no. No, no, there wasn't. Okay, so since I didn't know that, como no sabía eso, ¿verdad? We are going to explain it. La vamos a explicar before that we go on this one in deep. Antes de que nos vayamos a este en detalle, les vamos a explicar eso. Me van a disculpar, lo voy a mover de presentación. This is not your presentation. It's someone else presentation, right? But they are standing most likely the same. Are you able to see this? Pueden ver esto. Yes. Yes. Okay. Good. Thank you for confirming to me. So I have this, the plural nouns, right? The plural nouns or the nouns that becomes plural. The only ones that can come plurals are the ones that you can count. 
Los únicos que se pueden convertir en plurales son aquellos que usted puede contar, ¿verdad? De ahí los demás, no, no se puede. Se puede si le da una unidad de medida, pero eso ya es otra cosa. Let's see, uh, regular nouns. In the regular nouns, like books, we just, ask the, we just add the S, right? Nosotros solo agregamos la S. For example, are you able to see in detail the, the picture? Pueden ver en detalle la imagen. La logran yes, ver en detalle. Yes, yes, you can. Yes. All right. Yes. So, si la ven blurly, por favor, déjenmelo saber. I'm blind. Me estoy quedando choc. Right? So I see it blurly. That's why I'm always asking. Yo la veo algo blurly. But let me explain you this. No, it's perfect. It's perfect. Awesome. So thank you. So let's see. One car, right? If we are talking just about one, it's going to be car, car. Pero si ya queremos hablar de varios carros, de dos, tres, cuatro, cinco en adelante, we are going to say cars, cars, cars. So in that way, you add the S at the end, right? De esa manera usted le agrega la S al final. With this one, in the majority of them is only S. Let's go to the other hand in this one, right? In this column, it says that the ones that ends in the S, C, H, S, H, X, or Z, we are going to add the E, S. Esto quiere decir que aquellos que terminen en S, C, H, S, H, X, o Z, cualquier noun que le termine en una de esas letras, usted le va a agregar la E, S. Entonces me va a decir bus. Si es solamente un bus, usted dice bus, pero si son varios buses, usted va a decir buses, 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 ¿verdad? Y si usted tiene varios match, los matches right, son como partidos en este caso o partidas, ya sea de fútbol, eh, de cualquier otro, otra, otra disciplina verdad, deportiva, usted dice matches. Matches, matches. Entonces le agrega la ES al final, ¿verdad? Este lo vamos a dejar un poquito al final porque es kind of confusing. Esta columna la vamos a dejar un poquito al final. Let's see. The ending in vowel and why. Los que terminan en vocal y una Y. Like what? Like key, right? Like the key. ¿Qué son las key? Son las llaves. Si usted quiere decir varias llaves y tiene esta forma, you will add the S. Usted va a agregar la S. Entonces va a decir keys, keys, keys. No de keys de beso, ¿verdad? Porque ese es diferente. Keys, keys. Muy bien. Veamos la siguiente. En el caso de, dígame, vamos a ver. Oh, no hay problem. Este, no, no se preocupen, no he pasado lista todavía, right? I haven't uh, taken the attendance de yet. Alguien ahí me está diciendo, pero no le he tomado. Oh, all right. So, thank you. Thank you. Bueno, estoy acá. Ya la pongo allí. Muchas gracias. Gracias por avisarme. Gracias porque me avisan algunos, ¿verdad? At the end, right, if we got the consonant, right, plus the Y, We are going to go ahead and remove the Y and we are going to add ES. For example, in the city, in the noun city or ciudad, ¿verdad? Si queremos decir ciudades, nosotros decimos cities. Entonces la Y se cambia por la IES, ¿verdad? En estos. But how it is? Good night, Lizette. Have a, take care. Have a good night. Venga, buenas noches, chica. Veamos acá. Um, How it's going to be? It's just going to be consonant plus Y. Va a ser consonante más Y, ¿verdad? Si usted tiene la consonante y la Y, you will add IS, right? Okay. So questions about this. Preguntas acerca de esto. Preguntas? It sounds easy. Está fácil, ¿verdad? Yes. All right. I'm going to send you, go ahead. Diga. Eh, en Siri eh, sería cuando termina en Y. Uh -huh. Pero si le agregamos la, la IES, 
¿Cómo se pronuncia? Siris. 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 Yes. Siris. Siris. Yes. Thank you. You're welcome. So let's see. Here we have. Um, then we have the vowel ending in O, right? Vowel plus O. Si usted tiene en este caso una vocal más la letra O, you are going to add S. ¿verdad? Si tiene un noun like radio, right? The radio, we have the I-O. Tenemos un dictongo allí, ¿verdad? La I y la O, you're just going to add S. It's not going to be radios, ¿verdad? Con la ES, sino que va a ser solamente la S. Let's see, consonant plus O, consonante más la O, you are going to add ES as well. This one is going to be like in hero, it's going to be heroes, right, heroes. Como en hero, en este caso tenemos una consonante más una O, entonces ahí sí usted va a agregar una ES, ¿verdad? Si usted tiene vocal más O, o en este caso el dictongo, usted solo le agrega una S. Eso sería como una, una regla. You have to learn that? No, no se las tienen que aprender. You gotta study? Yes, you need to study to identify them. Tienen que estudiarlas para identificarlas. Let's go on this column. Si no hay preguntas, ¿verdad? Vámonos a esa columna si no hay preguntas. ¿Preguntas? No. Este, ¿No? ¿La subirá a WhatsApp? Partir en WhatsApp la imagen. Sí, eh, lo que voy a hacer es que se las voy a agregar a la presentación que ya tenemos y, se la, y les voy a mandar la presentación completa, ¿verdad? Para no solamente subirles la imagen, uh -huh. para que lo tengan. Okay. No se preocupen. I didn't know that. Okay, uh, thank you. You're welcome. No sabía, por eso yo no le di el brochazo, ¿verdad? Yo pensé que sí pero I thought, veo que me equivoqué un poquito. Let's see, um, the F or E, F, E. Si en este, ¿verdad? En este caso terminamos, ¿verdad? Con la F o la F, E, nosotros vamos a estudiar. Oh, someone put it. ¿Alguien se lo, se lo subió? Yo lo acabo de subir. Good, thank you. Al grupo de WhatsApp. Yeah. Gracias, muy amable. Muchas gracias. So, let's see. Uh, we got the F or FE. Si tenemos algún noun que nos termina en F o FE, you are going to remove those ones and you are going to add VES. Va a agregar la V y la ES. ¿Como cuáles? Leaf. ¿Qué son las leaf? Las leaf son las hojas, ¿verdad? Son hojas que caen de árboles. Entonces, vamos a decir leaves. Lips, 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 para hacerlo plural. Los wolf, wolf, son los lobos. Entonces, para hacerlo plural, vamos a decir wolves, 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 ¿verdad? The life and the lives, la vida y las vidas, ¿verdad? Nif and knife. En el caso de nif, son cuchillos, ¿verdad? Y esto es cuchillo. Entonces, estos van a ser cuchillos, nips, nips, ¿verdad? The exceptions are the word roof and cliff. Roof es el techo. Cliff son acantilados. Esas son excepciones a la regla. Why? Because they are just going to add in S. A ellos solamente les agregamos S. E and it's 10 o'clock, right? I'm just going to finish the irregular ones and I'm going to take the attendance if you are agree. Este, termino con los irregulares y luego les tomo la, la, la asistencia si están de acuerdo. Yes. Sí. All right. Yes, All right. yes. Thank you. So this one, this is what it happened with the irregular ones. The irregular ones, you need to learn them. Because, for example, one man, two men. Right? One child, two children. One food. The feet, right? Que serían los dos pies. The tooth, the teeth. Mouse, mice. Person, people. En este caso, los mouse son los ratones, son el ratón y el mice 
son muchos ratones, ¿verdad? Ahí no sabemos, aquí dice que son dos, pero pueden ser muchos. Aquí sería person, people, una persona, people, la gente, ¿verdad? En el caso de child, un niño o una niña, porque ese puede ser de cualquiera de los dos. Y children, the same form, se refiere a todos, ¿verdad? Ya sea un grupo de niños, un grupo de niñas o mixto, ¿verdad? Entonces, these ones are irregular ones. The irregular ones, yes, you will need to learn them by heart, right? Just to not apply them any rule. Para los irregulares, sí se los va a tener que aprender de memoria para que no les aplique ninguna regla, ¿verdad? En ese caso. There are ones that doesn't have any change, like the chips, right? The chips son las ovejas. Los deer son los venados. Fish and fish son los pescaditos, ¿verdad? And series and series son las series. Species and species son las especies, ¿verdad? Esos no tienen ningún cambio. Son tanto plurales como singulares. How you will identify them in the way or in the context that you are talking. ¿Cómo los va a identificar? Dependiendo del contexto del que usted esté hablando, ¿verdad? Questions so far before that we go on the attendance. Preguntas antes de que nos vayamos a la attendance. No question. No, no questions? Question. Okay. I will send it to you a page so you can practice the nouns. Les voy a enviar una página para que practiquen los nouns y el lunes la vamos a verificar de igual manera. So let me check. Uh, Ana Miriam, yo la vi por aquí. I know that you're here. Present teacher. Thank you. Astrid, you're here today? Astrid? No, I don't have it. Cesar Edilberto? No. Denise? I saw you, right? Yes, I saw Denise. Um, Ivan Jose? Present. Thank you. Um, Jefferson Mauricio, I saw you. Yes. Thank you. Jose Adalberto Cortez. No. All right. Uh, Karen, you're here. Karen Natalia Mendívar Cardoza. Thank you. Present teacher. Thank you. Karen Flores. Karen Flores. Teacher, no. Karen teacher, Kevin. teacher, ella es la que tenía problemas con el micrófono. Ah, ok. Um, es que tengo, tengo varias Karen, ¿verdad? Tengo, la primera es Karen Natalia Mengibar Cardoza. Yes, you're here. Yes, teacher. Thank you. Then I have Karen Renata Flores. Ok. Then I have Karen Stephanie Ortiz Valles. No, right? Carla Mariela Granados. Present teacher. Present, all right. So, Carla Stephanie Rosa Urrutia. No, all right. Uh, Lily, I know that you are here. Lisette, she was here. Marcela. Yes. Present. Thank you. I saw you. Um, Norman, I know. Tell me. ¿Quién me habla? I'm here. Eh, perdón, teacher, justo cuando estaba diciendo los nombres, Karen, se me, se me cortó, no sé, se salió y de ahí se volvió a meter solito. Entonces, no este sé, es usted ya... Mengíbar Cardoso. me llamó? Sí. No, Mengíbar Karen Cardoza. Stephanie Ortiz. Karen Stephanie Ortiz, ok. Ah, sí, mire, aquí la tenía ya. Sí, sí me... teacher, sí. Pero... Bye. Sí, Gracias. sí. Perdón, es que cabal no esperando salió. mi nombre estaba cuando se salió. La entiendo, sí, no se preocupe, no se preocupe, pero ya lo corregí acá. A uh, Norman, yo sé que está aquí. O oh, Waldo Aristides. Thank you. Raquel, I know that you are here. Raquel, you can yes. Hear. Rebeca Ivon, hoy no he visto I'm a Rebeca. Here, you are there, okay. Then I have Rosa Delmi. I haven't seen Rosa today. No? Okay. Saul? Present. present. You're present, okay? Saul Alfredo? No está aquí. Rubidia? I haven't seen her. Present. Thank you. Susana? Betisabe Flamenco? Present, teacher. Thank you. Present. Tatiana? 
Yamilet Escobar. Thank you, teacher. Thank you. Vilma Contreras Sumaña. Walter Alberto, I saw one Walter, right? Present. Thank you. And uh, Walter Eleazar? Present. Thank you. Wilfredo, I know that you are here. Janira, I haven't seen you today. Janira, you are here? And Zulma, you are here? Zulma? Present, teacher. Yes, thank you. Present. So, Thank you, Sulma. I truly appreciate it. Thank you very much. So let me see. Thank, Rosa, you. thank you. I have it. I have it here, Rosa. Thank you. So that will be it, right, for my side. I don't know if you have any question before that we go or anything else. Questions or algo más sino que les pueda ayudar antes de que nos vayamos, chicos. Sí. Este, la, la presentación es entonces mañana les enviaré. Como, perdón, casi no le escuché. La presentación de, de las clases de ahora mañana serían enviadas para poder este, repasarlas, ¿verdad? Sí, este, voy a intentar enviárselas hoy en la noche. No más, no más es, eh, termine eh, y todo este set se las voy a intentar enviar hoy en la noche, ¿right? Have a good weekend, okay. Raquel. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Any other questions so far? Preguntas? No questions? All right, if there are no more questions, okay. have a wonderful weekend. Take care, rest and relax, right? And we will see us on Monday. Bye-bye, take care. care. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, good night. Bye, good night. 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 Good night.